ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் பார்த்திபன் வெல்கம் ஷூ டு எஸ்ஏபி வியூஸ் இன்றைக்கி டேட் இருபத்தி ஆறு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்த வீடியோவை மார்னிங் ஒரு நைன் ஓ கிளாக் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு டென் ஓ கிளாக் ரீச் ஆகிடுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கோடைய ஸ்டே ரவுண்டுக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபா எம்பிபிஎஸ்க்கு டெபாசிட் செக்யூரிட்டி அடிஷ்னல் டெபாசிட் கட்டியாச்சு அதுக்கான ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் டெமோ வீடியோவை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ஃப்ரெஷ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறாங்க யாருக்கெல்லாம் அப்படின்னா செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா நான் இது வரைக்கும் போடலை அப்படின்றவங்க போட்டுக்கலாம் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான தகவல் தெரியும் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் லோன்ட்டாக பெய்டு சர்வீஸ் தேவைப்படுது ஃப்ரெஷ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற என்னோடய நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கான டவுட்ஸை த்ரூ பெய்டு சர்வீஸில் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளலாம் ஒன் டு ஒன் கவுன்சிலிங் கைடன்ஸ் தேவைப்பட்டாலும் ஒன் ஆர் டூ டவுட்ஸ் தேவைப்பட்டாலும் ஸ்டே ரவுண்டு தொடர்பான ஒன் டு ஒன் கைடன்ஸ் தேவைப்பட்டாலும் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற என்னோடய நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கான டவுட்ஸை த்ரூ பெய்டு சர்வீஸில் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் மேற்கொண்டு இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டு ஸ்டே ரவுண்டுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் ரிலேட்டிவ் சர்க்கிள் நெய்பர் சர்க்கிளுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கில் ஸ்டே ரவுண்டுக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபா அடிஷ்னல் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கட்டிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் சாய்ஸ் வில்லிங்கையும் முடிச்சுட்டு இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்குடைய அஃபீஷியல் வெப்சைட்டுக்கு போகிறோம் அதில் உங்களுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை ரீசெட் பண்ணணும் ஓகேங்களா நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கிளிக் இயர் ஃபார் ஸ்டே ரவுண்டு கவுன்சிலிங் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் கவர்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இன்க்ளூடிங் என்ஆர்ஐ அண்டு மைனாரிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செஷன் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிளிக் இயர் டு லாகின் இதை கொடுங்க கிளிக் இயர் டு லாகின் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்படியே உங்களுடைய யூசர் அப்ளிகேஷன் நம்பர் பாஸ்வேர்டை கொடுத்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகாது அதுக்கு பதிலாக என்ன செய்யணும் ஸ்டே ரவுண்டுக்கு பாஸ்வேர்டை ரீசெட் பண்ணணும் ரீசெட் பண்ணிவிட்டு சைன்இன் கொடுங்க சைன்இன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்தது உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டோன்ட் ஷேர் யுவர் லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு டு எனி ஒன் பாஸ்வேர்ட் அண்ட் ஓடிபி டு எனி ஒன் உங்கள் நுழைவு ஐடி கடவுச்சொல் மற்றும் குறுஞ்செய்தி யாருக்கும் பகிர வேண்டாம் க்ளோஸ் கொடுத்துக்குங்க இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபோர்த் ரவுண்டு காணது தான் அப்படிங்கிறக்கான ப்ரூஃப் இங்கே இருக்குது கலந்தாய்வில் பங்கு இருக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும் கிளிக் இயர் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் கவுன்சிலிங் இதில் டேட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருபத்தஞ்சு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நேற்று மதியம் பன்னெண்டு மணிக்கு பன்னெண்டு மணி ஒரு நிமிடத்திற்கு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு எப்போ வரைக்கும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் க்ளோஸ் டேட் அண்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மாலை ஐந்து மணி வரை சாய்ஸ் வில்லிங் நேற்று ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இருபத்தஞ்சு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மதியம் பன்னிரெண்டு மணி ஒரு நிமிடத்திலிருந்து இருபத்தெட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மாலை ஐந்து மணி வரை அது மட்டும் இல்லாமல் மேலே பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எம்பிபிஎஸ்க்கு போடுறீங்களா பிடிஎஸ்க்கு போடுறீங்களா அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கணும் சூஸ் யுவர் டைப் ஆஃப் காலேஜ் யுஆர் வில்லிங் டு ஸ்டடி இந்த இடத்துல இந்த பாக்ஸில் எம்பிபிஎஸ் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எம்பிபிஎஸ் தேவைப்படுது எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் கவுன்சிலிங் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜஸ் ஐ எம் வில்லிங் டு கிவ் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் கோர்ஸ் இன் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜஸ் I am willing to take seats available. Processing fees is 1,000 rupees. Security deposit, additional security deposit is 5 lakhs. The first time you have to pay for 5 lakhs is 5 lakhs. Okay, you are clear. If you have any doubt, you can direct me to call me. You can call me to one to one counseling guidance through paid services. You can call me to one to one counseling guidance. ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் அப்படிங்கிறது ப்ராசஸிங் ஃபீஸ் அஞ்சு லட்சம் அப்படிங்கிறது செக்யூரிட்டி டெபாச
கேட்வே அப்படிங்கிறது ஓப்பன் ஆகும் உங்களுதில் உங்களுக்கு எந்த பேங்க் தேவைப்படுதோ அதில் நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு பேமெண்ட் செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் போகிற அந்த கேட்வேயில் தான் உங்களுடைய அக்கௌண்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் கிடையாது ஓகேங்களா இப்போ இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்கில் நீங்கள் உள்ளே போகிறீங்கன்னா இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்கில் உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் இருக்கணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது ஸ்டேட் பேங்க் உள்ளே போகிறீங்க அப்படின்னா வேறு எந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தாலும் நீங்கள் பேங்கில் பேமெண்ட் செஞ்சுக்கலாம் பே கொடுங்க பே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த பேங்கில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வழிமுறைகள் எல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் அதில் இன்டர்நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணுறீங்களா கார்டு பேமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்களா டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி பண்ணுறீங்களா கார்டு யூஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிறது எல்லாமே வரும் இதில் நீங்கள் யாருக்கு பேமெண்ட் பண்ணணும் ஆர்டர் நம்பர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மர்ச்சன்ட் நேம் வந்து டைரக்டர் ஆஃப் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் யூஜி அமௌண்ட்டு அஞ்சு லட்சத்தி ஆயிரம் ப்ளஸ் அதுக்கான டேக்ஸும் வரும் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் இதில் உங்களுடைய பேங்க் என்ன இப்போ நம்ம இதில் எப்படி பே பண்ணியிருக்கோன்னா இன்டர்நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதில் எந்த பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் இருந்துச்சோ அதை செலக்ட் பண்ணோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பே நோ ஆப்ஷன் கொடுக்கணும் பே நோ ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வச்சுருக்கிற பேங்கில் உங்களுக்கு சர்வீஸ் டேக்ஸ் எவ்வளோ போடுறாங்களோ அதுவும் சேர்ந்து வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் ப்ராசஸிங் சார்ஜு அஞ்சு லட்சம் ரூபா அடிஷனல் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு ப்ராசஸிங் ஃபீஸ் பத்து ரூபா ஜிஎஸ்டி ஒரு ரூபாய் ஐம்பது பீஸா அப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி ஆயிரத்தி பதினோரு ரூபா எண்பது பீஸா ஐஎன்ஆர் இந்தியன் ருபியில் பே பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இதை வந்து பே நோவு கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு வெயிட் பண்ணிங்கன்னா எல்லா உங்களுடைய யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு மற்ற எல்லா தகவலும் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் அந்த ப்ராசஸ் முடிகிற வரைக்கும் அந்த பேஜிலிருந்து வெளியில் வரக்கூடாது த ட்ரான்சாக்ஷன் இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் த ட்ரான்சாக்ஷன் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் டேஷ் அதை வந்து செக்யூரிட்டி பர்பஸுக்காக நம்ம எரேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த இடத்துல நம்ம ஃபோன் நம்பரை வேணால் கொடுத்துக்கலாம் தேவைப்படுறவங்க பெய்டு சர்வீஸ் தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா சரி வெயிட் ஃபார் த பேஜ் டு கெட் ரீடைரக்டட் to the merchant side do not refresh or close the browser in the process mudiyara varaikum inda page refresh panna kudadhu inda page vittu velila varakudadhu apdi vandaduna payment pending nu vandrum apuram and the amount thirumbavum 24 to 48 bank hours kalichu dhaan ungalku thirumba varum so wait pannunga okay la adukapram neenga payment pannunadukana transaction status kaamikum inda transaction status la ungalku ட்ரான்சாக்ஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா பேமெண்ட் முடிஞ்சதுன்னு அர்த்தம் அப்ளிகேஷன் நம்பர் இருக்கும் உங்களோடய இணையம் இருக்கும் ட்ராக்கிங் ஐடி இருக்கும் ட்ரான்சாக்ஷன் ஐடி ஃபீஸ் டைப்பு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போர்ட்டல் எஸ்பிஐ போர்ட்டலில் போயிருக்கிறோம் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு லட்சத்தி ஆயிரம் ரூபாய் ப்ளஸ் சர்வீஸ் டேக்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் சக்ஸஸ் பேமெண்ட் வந்து சக்ஸஸ் இதெல்லாம் முடித்தாச்சுன்னா மறக்காமல் இது ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது ஒரு பிடிஎஃப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எதுக்காக ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு சீட்டு கிடைச்சிட்ட பிறகு இந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் டியூஷன் ஃபீஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் ஒருவேளை சீட்டு கிடைக்கலைன்னா இந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் ரீஃபண்டு வாங்கிறதுக்கும் இது வந்து உங்களுக்கான ப்ரூஃப் ஓகேங்களா சரி இதை முடித்தாச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து திரும்பவும் டோன் சாரி ஒரு லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்ட் அண்ட் ஓடிபி டு எனி ஒன் இதை க்ளோஸ் கொடுத்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட்டு இருபத்தஞ்சு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நேற்று மதியம் பன்னிரெண்டு மணியிலிருந்து இருபத்தெட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மாலை ஐந்து மணி வரை சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அதே தான் இருபத்தஞ்சு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பன்னிரெண்டு மணி ஒரு நிமிடத்துலேருந்து இருபத்தெட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மாலை ஐந்து மணி வரை சரி இப்போது இதெல்லாம் முடித்தாச்சு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான டிக்ளரேஷன் இருக்கும் விருப்பங்களை சேர்ப்பதற்கு முன் விதிமுறைகளை வழிமுறைகளை படியுங்கள் நீங்கள் எத்தனை படிப்புகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் வேண்டுமானாலும் தேர்வு செய்து தங்கள் விருப்பப்படி வரிசைப்படுத்தலாம் இதெல்லாம் ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் த்ரீயில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுருப்பீங்க இதெல்லாம் படித்து முடிச்சுட்டு கீழே இருக்கிற இந்த பாக்ஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க டிக் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதையும் காமிச்சிருக்கிறேன் அடுத்த ஸ்டெப்பில் மேற்கண்ட வழிமுறைகளை நான் படித்து தெரிந்து கொண்டேன் இதை டிக் காமிச்சுட்டு டிக் அடிச்சுட்டு கிளிக் கியர் டு ப்ரொசீடு இந்த க்ரீன் கலரை டிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சாய்ஸஸை நம்ம ஆட் பண்ணணும் உங்களுக்கு 
என்னென்ன காலேஜஸ் எல்லாம் இப்போ தேவையோ அதை மட்டும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த கேண்டிடேட்டுக்கு ஒரு மூணு சீட்டு மட்டும்தான் தேவைப்பட்டது மூணு காலேஜ் மட்டும்தான் தேவைப்பட்டது ஸோ அந்த மூணு காலேஜஸை மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சாய்ஸஸ் ஐம்பத்தாறு சாய்ஸஸ் காமிச்சது பிடிஎஸ்சியும் சேர்த்தி ஸோ உங்களுக்கு எதெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சாய்ஸஸில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இது ரெண்டாவது சாய்ஸ் அதுக்கப்புறம் இது மூணாவது சாய்ஸ் இதெல்லாம் கன்ஃபார்ம் கொடுத்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் இப்போ கிளிக் பண்ணாலும் என்ன பண்ண முடியாது லாக் பண்ண முடியாது எத்தனை சாய்ஸஸ் போட்டீங்களோ எல்லா சாய்ஸஸையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்றீங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே டவுன்லோடு மை சாய்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் எத்தனை சாய்ஸஸ் போட்டீங்களோ எல்லா சாய்ஸஸையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணி அது கரெக்டாக இருக்குதா அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பல கல்லூரிகளை எனது விருப்பங்களை சேர்க்க முடியும் என்பதை நான் அறிவேன் இருப்பினும் எனது கல்லூரி விருப்பங்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் மட்டுமே நான் படிக்க தயாராக இருக்கிறேன் மறுபடியும் கன்ஃபார்ம் கொடுத்துருங்க கன்ஃபார்ம் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல சாய்ஸ் லாக் பண்ண முடியல ஏன் அப்படின்னா சாய்ஸ் லாக் வில் பி எனேபிள்டு சாய்ஸ் லாக் வில் பி எனேபிள்டு ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி எயிட் டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருபத்தி எட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பத்து மணி அந்த டைமில் தான் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அதன் பிறகு ஓப்பன் ஆகும் அதனால் இப்போது சாய்ஸ் லாக் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அப்போது எனது விருப்பத் தேர்வுகளை சேர்த்து முடித்து விட்டேன் மேலும் எனது விருப்பங்களை சமர்ப்பிக்க விரும்புகிறேன் ஒரு முறை சமர்ப்பித்தால் எனது விருப்பங்களை மாற்ற முடியாது அப்படிங்கிற டெக்ளரேஷன் இருக்கும் ஆனால் இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது எதுவும் லாக் பண்ண முடியாது இருபத்தி எட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு காலை பத்து மணிக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் லாக் பண்ண முடியும் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு இந்த அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கட்டுறது தொடர்பாகவோ இல்லை மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவை ஆட் பண்ணுறது தொடர்பாகவோ உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் டு ஒன் கவுன்சிலிங் தேவைப்படுது அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற என்னோடய நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ தேவைப்படலைனா ஸ்டே ரவுண்டுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் ரிலேட்டிவ் சர்க்கிள் நெய்பர் சர்க்கிளுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கு கீழே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம ஃபில் பண்ண சாய்ஸஸ் வந்து எவ்வளவு மூணு சாய்ஸஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சாய்ஸஸ் மூணு இதையும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எவ்வளோ சாய்ஸஸ் போட்டீங்களோ அதை வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளலாம் உங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த ஒரு அப்டேட்டோட மீட் பண்ணுறேன் ப